bộ làm nhanh lên tải Bật liệu con dưới này Anh có muốn dừng một ngôi nhà ở cần chữ anh không? À. Đúng rồi, đúng rồi Đúng rồi, đúng rồi Làm đi Làm đi <cười> Tốt quá T Tao cũng tính vậy đó Nè, nè, nè <cười> Làm ở chỗ này nè qua nhà thêm ba mau đi đi nhẹ nhàng thôi thế là mình báo chính quyền nó biểu qua nhà thêm ba mau lên Lùi ra đi Lần sau mà thấy như vậy Nhớ báo lên quỹ ban nha Không được tự ý làm Ra ngoài kia lúc đi Cái mìn này gài lâu, hư hết rồi Không sao đâu Xin nhân dân cảnh giác những vùng đất có cắm bản hình đầu lâu Đặc biệt ở những khu sau Khu gò sàn, khu lô cốt Mỹ, khu sau miếu ông bổn, khu hàng keo Những nơi đó còn nhiều mình bẫy Chúng tôi lưu ý bà con kiếm sắc phế liệu rất nguy hiểm cắm không được vào đó
Anh phao tin phải không Tôi nhìn thấy mền Một trái ba râu chỗ hàng rào Chỗ nào Ở đằng kia Chỉ đi Chỗ nào có mền Chỗ chiến hào đằng kia Chỗ đó tụi tao mất cả tháng trời Để môi từng trái mền của Mỹ ngụy chúng mày gài xuống Vậy mà mày định kích động làm loạn Để chống phá lại cách mạng hả Mền đâu Chị đi Có thể tôi nhìn lộn Vậy thì cút đi Quyên à Có thể còn trái sót Để tôi xem lại Đấy Đấy Vô đi làm xị đã Chờ thôi Nói để chú mày hiểu Quyên Nó không thù ghét gì chú mày đâu Nó đang buồn lắm Chồng nó hy sinh đúng vào ngày giải phóng Hòa bình Mọi người có Riêng nó không Cho nên sống chết nó cũng chẳng thiết gì nữa Thị trấn Bông Sao anh không về đó trình diện Chắc không sống ở đó nữa Anh khai vợ anh là chị Út Nhưng trong hồ sơ ghi Vợ anh tên Thuận Ở thị trấn Bông là sao Hoàn cảnh tôi Chiến tranh mà anh có hai vợ à Cô nào trước Cô nào sau Cô Thuận trước Út sao Chị Thuận có con chưa Dạ hai đứa
Nhớ ba không con Bảo Thuận Bảo Thuận Anh hai Anh hai chờ chút xíu em vô Thôi khỏi Để em gạo cho mẹ con mày Thằng cha tụi nhỏ vác mặt về đây không Nếu nó về Nói qua quý ban gặp tao chết bên đó luôn bên nào phải đưa tin giùm mấy đứa con kẹt không trại hôm mới về tôi giặt quần áo còn dính đầy cái con nít kìa hôm cô út xanh đứa đó lên bảo xanh huyện tôi cũng được báo đầy đủ cũng định ghé thăm mẹ con nó Nhưng chờ anh về tiện hơn Anh hai khỏe chứ anh hai cán bộ chứng nhận em lao động cải tạo tốt đã thấm nhuần chủ trương chính sách mới cán bộ nói hồ sơ em không có nợ má
không có vấn đề gì khai báo đi từ đầu từ đầu từ đầu dạ tôi tên nguyễn tải chiến tranh bắt buộc tôi phải đi lính cho mỹ ngụy mặc dù tôi chưa hề cầm súng bắn vào đồng bào hay những người cách mạng nhưng tôi là một kẻ bán nước cam tâm làm tay sai cho kẻ thù của dân tộc mày cho mày là đã hết chiến tranh nếu không tao sẽ giết mày gia đình tao là gia đình cách mạng vậy mà con em tao rất thần nguyện như mày về làm chồng bây giờ thì khác rồi hòa bình rồi Bên đó, thì anh làm gì để sống? Chưa biết làm gì Sao không đi biển? Họ không cho tôi vào hợp tác xã Sợ tôi cướp tiền cho biên Thì xin một miếng đất để làm nông nghiệp vậy Anh cũng phải làm cái gì đó đi chứ không lẽ cứ ngồi không hoài Tôi vô dụng rồi Nếu cần gạo mang về bên đó Thì em cứ lấy Đừng ngại Mày có người vợ nữa ở bên Xuân phải không? Có không? Lại còn như vậy nữa Nó trẻ hơn bà Thuận Chắc mày yêu nó nhiều hơn em gái tao Không phải vậy anh Chắc tao phải quỳ xuống đây để xin mày Tải ơi Thương dùm em gái tao Thương mấy đứa nhỏ Đừng bỏ rơi tụi nó Em thương ba tuổi Thương mấy đứa nhỏ Bây giờ mày định làm sao với mấy đứa nhỏ đây
Nói đi trước, thằng khốn nạn Anh hai, em đang nghĩ anh Đừng gọi anh anh trình diện nhiều quá Mày về đi, để cho tao làm việc Anh biết là anh sợ Mày về đi Nó sợ Là vì nó sống trái với đạo đức Vợ nọ con kia Nó sợ là gì vậy Chứ đâu phải vì người Cộng sản đối xử không tốt với nó đâu Bao nhiêu thằng Nguyễn trở về Đang làm ăn sinh sống bình thường Có sao đâu Đâu vậy? Em đi lên núi đốt than Dừng lại đó Đưa ba lô coi Mở ra Đi làm thang mà mang nhiều gạo cho mày Ăn cắp gạo về cho vừa bé hả Đi đi Nếu đi luôn Thì càng tốt
thoái tó vuông thi tổ cổ đầu bá lá thi vừa úng gà mất mẹ thì lâu khung trái mương gãi thi thầm khổ gãi mương trái thi thầm khổ gió ngoài biển nó dồn vô gió trong bơ nó cuộn lại việc gỡ mìn là việc của đàn ông nguyên đàn bà tham gia à chứ vậy mà bây giờ nó liều mạng còn hơn cả năm đực này nữa trái mìn nó coi không ra gì hết quá thêm rượu năm nè nợ nhiêu rồi đừng thiếu nữa tại đi kiếm tiền trả nợ mày chỗ này giúp tụi mình nhậu tệ lắm cũng được vài năm nha à, nhớ đi theo bước chân tao nha <cười> <cười> năm tới nguyên với đội du gít gỡ miền đi tới chỗ này à. <cười> không thấy dây thép không thấy kẹm gai <cười> sẽ tưởng mình lộn chỗ chỗ này là chỗ nào anh năm khu đồn xưa của tụi mỹ vậy à Muốn sống thì đứng yên đó Cái đó cho mày Còn chỗ này đổi rượu cho quán mới về hả <cười> mới về mày về nào vậy tư con mới lý lịch trong sạch con binh mà có bắn giết ai đâu đứa con binh giờ đi cưa bơm đúng kẹp quá nếu kiếm được cái bơm nào nhớ kêu tao nha mày đó tụi nó gài mềm bố còn mấy cái đồn như thế nào mày còn nhớ không các bộ tôi muốn thưa với các bộ tôi xin được học cách gỡ mềm nhà tôi ở sát bãi mềm quá nếu lỡ gặp trái nào gỡ cho bớt nguy hiểm trước đi lính cộng hòa có được học về bơm mềm không dạ có được học qua nhưng tôi không xài nên quên giờ chỉ cần ôm lại một chút là tôi làm được không được Việc gỡ mình là của bộ đội và du kích Không phải việc của dân thường Hơn nữa Anh thuộc diện tù binh trình diện Lỡ mình nổ Chúng tôi chết thì không sao Nhưng với những người như anh có chuyện gì 
Người ta nói chúng tôi đẩy anh vô chỗ chết Nhưng tôi tình nguyện mà Có chuyện gì tôi chịu Tôi nhắc lại Tôi cấm anh gỡ mình Bọn Mỹ nó không dạy cho chú mày nghề dê gái à <cười> Dê giảng phụ nữ Thì cũng phải có cách chứ Cái đó ai mà dạy được anh Năm Vậy Mày chỉ cho tao cách Bày tỏ cho cổ biết <cười> Nói ra kỳ quá Nói không được Người ta nói là gì ha Tỏ tình tỏ tình <cười> phải làm sao bọn mỹ khốn nạn thật lấy bao nhiêu mà vẫn còn chắc tụi mình có rượu uống dài dài từ trước ban đêm ta hay mò vô khu đồn cũ này lấy miền của giặc về chơi lại tụi nó chui thui không có đốt như bây giờ đâu Nhũng lì mò vô gỡ mìn Tao và Quyên ở ngoài cảnh giới Tao vô Thì Dũng lì và Quyên ở ngoài <cười> Dũng lì vậy mà ngon Quyên thương nó Không có thương tao Đi cơ sở địch hậu Toàn đi đêm Trời tối đen Nguyên đi phía trước Cứ vậy Ta bước theo mùi tóc của cổ Có nhiều lần bị địch bao dây Nằm hầm bí mật cùng nhau cả tháng trời Vậy mà ta chưa bao giờ dám Chạm vào cổ Người thì cứ nóng hầm hập như lên cơn sốt Không quên được <cười> Anh Năm Chỉ cần nói như vậy với cán bộ Uyên là ngon rồi Còn nói sao nữa Nói với mày thì được Chứ nói với cổ sao được Thục mẹ nó lưỡi lại Mày hai vợ nhiều đàn bà Mày phải mình phải cố vấn cho tao Thôi được Em sẽ cố vấn cho anh Năm Nhưng anh Năm phải dạy lại em một món Món gì? Gỡ mền Cái gì? Mày điên hả? Chết nghe mày Tụi nó thường gài nối với nhau Năm bảy trái Chỉ cần nổ một trái Là tất cả cùng nổ Rồi bới đất Cho nó lòi hẳn cái ngòi này lên nè Phải có kim băng Hoặc là một cọng dây thép Ở đây nó có một cái lỗ Mình sẽ xỏ qua Để vô hiệu quá cái kiếp Đau rộng ra Bới đất Và moi nó lên Tháo cái ngòi này ra Thì nó chỉ còn như cục đá thôi Cái kiếp này sập xuống Là mềm nổ hả Năm? Ừ Có một trái kìa Chui vô trong đi Phải nhúng tay vô Mới mau giỏi Thử một trái đi
tôi cố lượm tất cả chỉ có như vậy anh cứ nhận về chúng tôi cảm ơn chú thôi thì cho chúng tôi xin lại còn phần này tôi biết chú dù sao cũng công chú đi vào chủ nguy hiểm Kiểu gì mà lạ vậy Đừng làm cố Trưa nắng nhớ vô chỗ mát ngồi nghỉ sao đâu người ta rành bơm mềm lắm mà trước đi lính được học quá kỹ rồi ba cái thứ bơm mềm dớ dẫn này nhầm nho gì tôi sợ không sao mà bảo đảm mà mềm bảy lâu ngày cũng hết tác dụng rồi đâu có còn nguy hiểm gì nữa đâu Vì sao con bò nó vô nó vẫn nổ vậy con bò nó to nó nặng nó mới nổ mình nhẹ như vậy sao nổ thầy không thể thiệt anh nói vậy để an ủi tôi thôi tôi không tin được con đến đi không làm lấy gì mà đuổi con Thôi cắm mồm đi Xúc ruột Tại Anh nói không sao thì không vợ Đã nói không sao là không sao Đừng lo Má đâu con Cậu dâu Cậu hiếp ba con lắm phải không Ai nói với con vậy Cậu không có ghét ba con Nhưng có những chuyện Con chưa có hiểu đâu
bệnh à có gì đâu hẳn có về đây không nó ở cũng gần đây mà xã bình xuân khoảng 30 mươi cây thôi một thằng đi được bỏ nhà theo gái thì tiếc làm gì anh thương con chỉ cần anh thương con Em không cần gì hết Cười gì Anh nhìn lại anh kìa Từng tuổi này rồi Mà chưa có ai Sao suốt đời chỉ toàn đi lo cho người khác không vậy Mày khỏi cần phải lo cho tao Thằng đó cũng thường về đây phải không Lăng Nếu ba về Nói ba qua cậu uống rượu nha Thiệt không cậu Thiệt Chẳng lẽ cậu lại gạt con Tôi về nghe thôi có còn gì ăn không mình <cười> vậy là trúng số độc đắc rồi trái mình thúi đâu rồi 
tính cho con chơi hả này trước là bạn của anh trai tôi hồi nhỏ hai người vẫn thường chơi đá banh với nhau lớn lên ông anh tôi thì đi cách mạng ông này á thì theo quốc gia trở thành kẻ thù của nhau vì vậy chuyện tôi làm vợ ông này ông anh tôi không chấp nhận hồi chiến tranh nhiều lần anh tôi tìm về để giết ổng bụng dậy đi xe nguy hiểm quá không sao đâu anh nhớ trong nôn con cẩn thận Người ta không cho làm nữa hả Tài? Không Họ bắt bỏ tù À đó Con đây Mở cửa con má ơi
Làm gì thì làm lẽ đi Để tụi gì còn làm ăn chứ Từ từ Đã phạm tội này còn nói tiếp Tội gì Kiếm sống mà phạm tội hả Chắc lại lập ba cái biên bản là cùng chứ gì Tôi đi tìm phế liệu hồi trước chỉ phóng kìa Cái chân này bị một cái mình zip Lành chân Lại chống nặng đi lập tiếp Vừa rồi cái tay này nhớ phải trái M79 Thì còn tay này Cuộc sống mà Ba cái vụ biên bản này nhầm nhò gì Chúng tôi hiểu Các anh cũng vì kế sinh nhai thôi Bắt các anh thì không nở mà cứ để các anh làm thì không được Nay một vụ nổ Mai một vụ nổ Các anh làm khó chúng tôi quá Tụi em tự ý làm Lỡ những gì tụi em chịu Lấy phế liệu thì coi như chúng tôi không biết Nhưng buôn bán bom mìn thì nhất định không được dính vô Chính quyền không bỏ qua đâu Đất nhà mình ở đây hả ba? Ừ Đất này hơi bạc màu Và xa nguồn nước một chút Nhưng cũng chẳng còn đâu hơn Phú bên kia là mềm không? Hôm trước nhà ông Tập vô đó cuốc đất Bị mềm nổ chết đó Dạ, cảm ơn cán bộ Thôi, cố gắng làm ăn nha nguy hiểm nha quỷ quân như anh em tụi mình rớ vô là tù đó cha nhiều không không điểm xuể vậy hả nhiều nhưng đang chôn ở dưới đất <cười> <cười> ít thì không mua nhưng nhiều thì được <cười> Con heo này khoảng mấy tạ? 5 tạ
cho con làm cùng với Sao con vào được đây? Con giảm về giáo chân ba Ai biểu con như vậy? Không ai biểu hết Con đón vậy thôi Vì con thấy Lần nào ba vào bản mìn Ba cũng giảm về những dấu chân cũ lễ bắt đầu bằng phần giới thiệu đặc biệt đến dự buổi lễ chào mừng ngày giải phóng thị xã và cũng là ngày lễ mừng công của đội tình nguyện gỡ bom mìn tại xã Bình Xuân tôi xin giới thiệu tới dự buổi lễ có các lãnh đạo của huyện đồng chí Lê Văn Dân Tức Hà Dân làm sạch toàn bộ dây thép gai, lắp chiến hào xung quanh khu quỹ ban, đã gỡ hàng trăm quả mìn các loại. Hiện nay, anh em đang tấn công vào khu đồng cũ. Tinh thần dũng cảm của anh em gỡ mìn thật đáng cảm phục. <cười> Xin mời anh Nam Đức, đội trưởng đội ra phá bơm mìn lên phát biểu. <cười> năm cái bài phát biểu của anh đâu cứ nói đại đi à, năm bài chữ phát biểu tôi có chuẩn bị rồi à, nhưng mà là của cô nguyên viết chứ không phải của tôi à, chữ tôi xấu quá à. à nãy học thuộc lòng rồi nhưng mà sao ra đây run quá quên cha nó rồi gỡ mìn thì gỡ mìn à, thưa bà con nhân dân đầu đuôi gì cũng tại cô nguyên hết á à, cô nguyên á tôi hồi đó tôi đã không muốn đi lính quỷ tôi trốn vô trong hang á cổ lên cô gặp tôi cô nói 
anh năm đực giỏi gì mà vô hang ở uổng lắm cái cô biểu tôi đi chiến đấu tôi đi liền cô biểu tôi đi gỡ mìn tôi đi theo cô biểu tôi đi chiến dịch tôi cũng đi vậy thôi anh năm chiến đấu với tôi từ những ngày đầu còn trong đội du kích anh năm chiến đấu rất giỏi lập được nhiều chiến công được thưởng nhiều huân chương có thể trong chiến tranh có những người sẵn sàng hy sinh mà không hề suy nghĩ giờ chiến thắng rồi hòa bình rồi ai cũng muốn được sống không ai muốn làm những việc nguy hiểm như tôi đây trước vào đồn giặc lấy mìn về làm vũ khí đánh giặc không thấy run giờ tháo kiếp mìn thấy khó khăn hơn nhiều lắm <cười> Vô đây luôn đi Chắc chị phải kêu anh ấy mới vô Anh Năm Một trái nữa Ê, mày làm gì ở đây? Cái chú làm gì ở đây? Tao gỡ mền Gỡ mền đằng kia kìa thấy chú còn ngồi đây Chưa tới phiên tao Nè
anh năm như thép và trụ sắt chỉ để anh uống rượu thôi chứ đâu nuôi sống cả đời phải không anh năm Buổi tối ngủ, cháu nó vẫn thường hay đá dầm Em đừng cho cháu uống nhiều nước nha Lan ơi Sao giờ này còn ở trong đó Dạ Ba, gì kêu ba Một lát ba về Linh Giúp ba một tay Tại Đi với tao Cậu Dân, cậu vô nhà đi Tại 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 Tôi đi một lát về liền Không được đi đâu hết cho người ta đi một chút thôi lãnh đạo quyện xuống tận đây mời đâu phải chuyện chơi ba ba cho con về với má đi con ở lại trong nôm gì Cũng sắp đến ngày sanh rồi phải không? Ừ Cũng gần tới
khổ thân Sức nào kham nổi đây Lấy sức để mà xanh <cười> Đi đâu Đi vệ sinh
gì cửa cũng vừa mới xanh kìa sơ nó không vô Nghe nói, dạo này ông vẫn đi đầu mền phải không? Sao cô không can ngăn? Đi tới mà can Sao giờ này chị thấy bé Lanh vô? Mời bà cho mình đó phải không tại? Dạ. Sao mày biết gỡ mình hay vậy? Cùng quá, hóa liều thôi anh hai. Một vài trái thì còn gọi là liều được. Chứ chừng đó mình thì không phải là liều nữa. Mày có nghề tại à? Tập phục mày. Mày gỡ nhiều mình như vậy Quỷ ban xã có nói gì không? Cô Quyên có biết không? Em không muốn bán mình đâu Thật mà Em biết bán mình là tội nặng lắm Nhưng mà em ngu Em ngu quá anh hai Mày gỡ nhiều mình như vậy Không phải để bán thì để làm cái gì Anh hai cứ đánh thêm đi anh hai Em chịu được mà Em là một thằng ngụy Em là thằng khốn nạn Thằng hèn mạc Anh hai cứ đánh thêm thoải mái đi anh hai Em chịu được mà anh ơi Đánh thêm đi anh hai Tôi nghe nói mày có cách gỡ mình hay lắm phải không Tài? Có gì đâu anh hai Mày gỡ như thế nào? Từ dưới lên à? Dạ Em môi từ dưới lên chỉ cho mày cách đó dạ không anh hai em nghĩ trái mì nó chỉ nổ khi giảm từ trên xuống còn môi từ dưới lên không bao giờ nó nổ em đào dần dần mỗi ngày một ít an toàn không bao giờ bị sót mềm
phải nhà cô yên ở đằng kia phải không dạ hình như cô ấy có một người chồng đó hy sinh dạ vậy bây giờ là có ai chưa nổ bò đó phía bên kia không biết bò nhà ai lên mấy giờ rồi Vậy con đi học 